എക്സലൻ്റ് ഗ്യാഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആണ് ഒരു സെല്ലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡീലിമിറ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡീലിമിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്പേസ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗോ അണ്ടോ സ്കോറോ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ആകാം സോ ഒരു ഡീലിമിറ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റയെ വ്യത്യസ്ത കോളങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഞ്ച് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഡേറ്റ മറ്റൊന്നുമല്ല വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ ഫുൾ നെയിമുകളാണ് സോ ഒരു ഡീലിമിറ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റയെ വ്യത്യസ്ത കോളങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ടെക്സ്റ്റ് കോളംസ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ഫുൾ നെയിമുകളിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിമുകൾ ഈ കാണുന്ന കോളങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ടാബിൽ പോവുക ടെക്സ്റ്റ് കോളംസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക കൺവേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കോളംസ് വിസാഡ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയുടെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സച്ചിൻ രമേശ് ടെൻഡുൽക്കർ ക്രിസ്റ്റഫർ എഡ്വേർഡ് നോളൻ ഇനി ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡീലിമിറ്റഡ് ഫിക്സഡ് വിത്ത് നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റയെ ഡീലിമിറ്റഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഡീലിമിറ്റഡ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് കോളംസ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെത്തേഡിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഡേറ്റയെ ഏത് ഡീലിമിറ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡീലിമിറ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീലിമിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡീലിമിറ്റർ എന്നത് സ്പേസ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് സോ സ്പേസ് എന്ന ലേബലിന് നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക ഞാൻ സ്പേസ് എന്ന ലേബലിന് നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക സ്പേസ് എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഡേറ്റയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ മറ്റേതെങ്കിലും ഡീലിമിറ്റർ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കോ അണ്ടോ സ്കോറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതർ എന്ന ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഈ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കേസിൽ സ്പേസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡീലിമിറ്റർ നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണിത് ഡേറ്റയെ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ല് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ കാണുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന ലേബിളിന് നേരെയുള്ള ആ പാരോല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണോ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എഫ് ത്രീ എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പേരുകളിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിമുകൾ ഈ കാണുന്ന കോളങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടി ഡേറ്റയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം എക്സലിന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ഫുൾ നെയിംസിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് നെയിംസും മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന സച്ചിൻ രമേശ് ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന പേരിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു സച്ചിൻ ഇനി ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ടാബിൽ ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഈ കാണുന്ന പേരുകളിലെ ഫസ്റ്റ് നെയിംസും മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇതുപോലെ മിഡിൽ നെയിംസും മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പേരുകളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഡിൽ നെയിം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക ഉദാഹരണത്തിന് ഡാനിയൽ ഇനി ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലാഷ് ഫിൽ എന്ന 
ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ടാബിൽ ഫ്രം ടേബിൾ സ്ലാഷ് റേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു മൈ ടേബിൾ ഹാസ് ഹെഡേഴ്സ് ഓക്കെ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ എക്സലിൻ്റെ പവർ ക്യൂറി എഡിറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഈ കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഇവിടെയുള്ള സ്പേസ് എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കോളങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഹോം ടാബിൽ സ്പ്ലിറ്റ് കോളം ബൈ ഡിലിമിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് കോളം ബൈ ഡിലിമിറ്റർ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഡേറ്റയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിലിമിറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം ഇനി അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഡിലിമിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിലിമിറ്റർ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിലിമിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതല്ലാതെ പുതിയൊരു ഡിലിമിറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കസ്റ്റം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിലിമിറ്റർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡിലിമിറ്റർ സ്പേസ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് സോ സ്പേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിമുകൾ മൂന്ന് കോളങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കാണാം ഇനി ഈ കോളം ഹെഡറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോളം ഹെഡറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇനി ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മുടെ എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഡേറ്റയെ എവിടെയാണോ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു അപ്പാരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡി ടു എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിംസ് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് കോളങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് മെത്തേഡുകളിൽ ഏറ്റവും ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും ഇത് തന്നെയാണ് സോ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഡേറ്റ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കോപ്പി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത പേരുകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റിഫ്രഷ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിംസ് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലേക്ക് വന്ന് കാണാം നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് ഡേറ്റയെ ഒരു ഡിലിമിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ പോകുന്നു വിഷ്വൽ ബേസിക് പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇൻസേർട്ട് മോഡ്യൂൾ ഫങ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫങ്ഷന് സ്പ്ലിറ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് അ സ്ട്രിങ് കോമ ഡിലിമിറ്റർ a string bracket close here a string bracket open here close here on error resume next function the pair splitter equal split function bracket open here text comma ഡിലിമിറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓൺ എറർ ഗോ ടു സീറോ സോ സ്പ്ലിറ്റർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ഇതിനിടയിലുള്ള സ്പേസ് എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക 
ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബി ത്രീ കോമ ഇനി ഡേറ്റയെ ഏത് ഡീലിമിറ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡീലിമിറ്ററിലൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ സ്പേസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സെല്ലിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിംസ് ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എക്സൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇവിടെ സ്പില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സലിൻ്റെ പഴയ വേർഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഈ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക ഇനി ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിംസ് ഈ കാണുന്ന കോളങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഫോമില താഴേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് വീണ്ടും ഫോമില താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫോമുലകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന സച്ചിൻ രമേശ് ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന ഫുൾ നെയിമിൽ നിന്നും സച്ചിൻ എന്ന ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോമുല ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ലെഫ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ വീണ്ടും ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ കൂടി എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫുൾ നെയിമിലെ ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ഫോമില താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇനി ഈ പേരിൽ മിഡിൽ നെയിം കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോമുല ബാറിൽ ഈക്വൽ മിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ കോമ കോപ്പി ചെയ്ത പോർഷൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക കോമ വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്ത പോർഷൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മൈനസ് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്ത പോർഷൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക നോക്കുക ഈ ഫുൾ നെയിമിൽ നിന്നും മിഡിൽ നെയിം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടി ഈ ഫോമില താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇനി ഈ പേരിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമായിട്ട് ഈ സെല്ലിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോമുല ബാറിൽ ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ലെൻ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആസ്ട്രസ്ക് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആസ്ട്രസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ലെൻ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ലെൻ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് രണ്ട് തവണ ഉപയോഗിക്കുക അഞ്ച് തവണ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക
എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തുടങ്ങി പുറകോട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ഒരു അല്പം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെത്തേഡ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഒരു പുതിയ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അതേസമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ല